पंडित रामा कृष्णा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जा की पार्वती पिता महादेव जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जा की पार्वती वाले हमने तुम्हें पहले ही सूचित किया था कि कथा में मनुष्य रूपी चरित्र ना हो जी जी गुरुवर समझाइए ने गुरुवर सत्य कह रहे ये महाराज का ही आदेश है फिर आप मनुष्यों की कठपुतलियों के साथ खेल क्यों दिखा रहे हैं महामंत्री जी जिनके बिना नहीं होता कुछ भी आरंभ या प्रारंभ वो है भगवान श्री गणेश पहले उनकी आरती बाकी सब शेष जो है विघ्न हरता उनकी आरती पशु नहीं मनुष्य है करता क्या देखिए महाराज आते ही होंगे अच्छा महामंत्री जी सुनिए सुनिए कहिए मुझे शरबत चाहिए था जिसमें केसर मिला हो और शहद घुला हो क्या है कि गला गीला गीला होगा तो प्रदर्शन खिला खिला होगा हो जाएगा महामंत्री जी वो क्या है ना कि शरबत का स्वाद तभी खड़ा होता है जब वो मिट्टी के कुल्हर में पड़ा होता है उचित है अच्छा अच्छा सुनिए 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 बस कुछ टुकड़े गुड़ के भिजवा दीजिएगा क्या है कि बीच बीच में खाता रहूंगा तो हमारी मीठी वाणी से महाराज के सम्मुख खेल के प्रत्येक टुकड़े की मिठास बनी रहेगी ठीक अच्छा महामंत्री जी अब क्या है ये जो हमारी कठपुतलिया है ये बड़ी मुलायम है और आपके विजयनगर में गर्मी बहुत है तो ये पसीने से हमारी उंगलियों से फिसल कर बहक जाती है और बहकने पर यह बहुत ही खतरनाक खेल दिखाती है फिर वास्तविकता और काल्पनिकता का अंतर मिट जाता है अब हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि क्या करें समझ गए हम समझ गए हम हम आपके पास दो दासियां नियुक्त कराते हैं जो आपको पंखा करती रहेंगी जी मंत्री जी आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच हमसे कह सकते हैं परंतु परंतु ज्ञात रहे कठपुतलियों का खेल खेल तक ही सीमित रहे कोई और रूप न ले पाए बिल्कुल ऐसा ही होगा मंत्री जी महाराज कृष्ण देव राय की महारानी चिन्ना देवी की महारानी तिरुमलंबा की महाराज कृष्ण देव राय की महाराज कृष्ण देव राय की महाराज कटपुल के खेल के पश्चात हमसे भेंट करके जाइएगा हम भास्कर को कुछ देना चाहते हैं जो आ गया महाराज आइए रानिया महाराज एवं महारानियों को मर्फी प्रसाद का प्रणाम मर्फी प्रसाद की कठपुतलियां कह रही है पधारो मारे देश अर्थात ये आप सबको अपनी धरती पे स्वागत कर रही हैं। प्रणाम प्रणाम महाराज खेल प्रारंभ करने की अनुमति दीजिए दे ताली अनुमति मांगकर क्यों समय नष्ट कर रहा है सब तुम्हारे खेल के आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं अनुमति है मठरी प्रसाद महोदय हम निवेदन करते हैं कि इनका उत्साह बढ़ाने के लिए इन्हें तालियां दी जाए मेरे सामने आकर तो ऐसे खड़ा हो गया है जैसे ये कठपुतलियाँ इसके रिश्तेदार हो
अरे गुरु जी के लिए काल बन गया है बच्चा तो महाराज ये पंडित रामा कृष्ण अपने छोटे रामा को यहाँ पर ले आए हैं महाराज अब छोटी सी जान है महाराज ये क्या समझेगा खेल क्या होता है ये तो अभी ये भी नहीं समझता है कि शौच कहाँ करना है और उल्टी कहाँ करनी है अरे गुरुवर वो गुंडप्पा सामने आ गया है ना इसे दिखाई नहीं दे रहा इसलिए रो रहा है गुंडप्पे पीछा पीछा इधर आके बैठ देखिए शांत हो गया बाबू जी की गोद मिल गई सामने कटपुतली वाला तैयार है वाह वाह एक नन्हे बालक को और क्या चाहिए उस समय की बात है जब पशु भी मनुष्य की बोली बोला करते थे तब एक नदी किनारा उसके पास नंदन वन प्यारा उसका राजा शेर सिम्बा फैला था उसका राज्य लंबा लंबा सिम्बा की दहाड़ जब गूंजती थी पर्वत की चोटी भी पाँव चूमती थी ये कटपुतली वाला क्या कर रहा है पशुओं की कथा दरबार में दिखा रहा है जिसकी चाल में बल दहाड़ में कंपन था सिम्बा सर्व गुण संपन्न था सिम्बा से भय भी भय खाता था जिसकी एक तहार से डरकर तूफान भी रास्ता बदल जाता था सिम्बा के राजा की एक ही निशानी ना कोई दुख ना कोई परेशानी हाँ? ये सारे गुण तो हमारे महाराज में भी है सिम्बा ने सदैव उस्ताद कालू भालू का आशीर्वाद पाया था जिसने शिष्य और शस्त्र ध्यान और ज्ञान सब सिम्बा को सिखाया था कालू भालू ने आयु का हर पड़ाव देख लिया था वृद्धावस्था की चादर को ओढ़ लिया था ये हम है। जी, बात समझ में नहीं आई ये भालू शेर का उस्ताद यानी भालू शेर का गुरु कैसे हो सकता है जब बिल्ली शेर की मौसी हो सकती है तो भालू शेर का उस्ताद क्यों नहीं हो सकता है मूर्ख शत्रु वार करते थे नई नई योजना से प्रहार करते थे परंतु हर बार हार का स्वाद चखते थे क्योंकि उस्ताद कालू के दिए गए गुरु मंत्र से महाराज सिम्बा सबको धूल चटाते थे परंतु एक दिन वाचाल नामक एक वानर किसी दूर वन से नंदन वन में अपनी पत्नी शालू वानरी के साथ आया व्यथाचार्य मेरे बापू को क्यों देख रहा है चल मुंडी उधर घुमा <laughs> वाचाल वानर अपने नाम को सार्थक करता था वो शहद से भी मीठी बातें करता था वो शब्दों का ऐसा जाल बिछाता था जिसे मिलता उसे मित्र बनाता था बोलने में इतनी उसके सिद्धि महाराज तक जा पहुंची उसकी प्रसिद्धि यही सब तो पंडित रामा कृष्ण करता है महाराज के साथ उस्ताद कालू नंदन वन में एक वानर वाचाल आया उसकी मधुर वाणी का जादू सब पर है छाया महाराज सिम्बा मधुर वाणी तो कोयल की भी होती है और चंदन के पेड़ों से सांप लिपटे रहते हैं हर सुनी सुनाई बातों की कोई विजात नहीं होती सत्य वचन सत्य वचन सत्य वचन एक दिन वो दिन भी आ गया वाचाल वानर महाराज सिम्बा की गुफा की राह पा गया उस समय कुछ ऐसा संयोग था नर्तकी मोरनी के नृत्य का योग था वाह ये हुई ना बात देख ये रामा जैसा दिखता है हाँ, बिल्कुल जैसा दिखता है क्या है अम्मा कह रही है कि ये वानर बिल्कुल आपके जैसा दिखता है अम्मा रात दिन घर पे रहता हूँ अब तो एक बार भी मुझे प्रेम से नहीं देखती अब वानर में बड़ी खुशी खुशी मेरा चेहरा ढूंढ रही हो हुँ? लगता है तुम नंदन वन में नए हो हमारी गुफा में कैसे घुसाए हो महाराज नंदन वन के आप पालक आप ही स्वामी आप ही करता धरता हो यहाँ आपने सबको सब कुछ दिया है एक कोई काम जो आपके मुख को मुस्कुराहट दे मुझे भी दे दो वाणी से अत्यंत कमाल हो निश्चित ही तुम बानर वाचाल हो चारों दिशाओं में जिस सम्राट की कुशलता की पुष्टि हो सकती है उसे किसी को पहचानने में कहा कोई त्रुटि हो सकती है वानर वाचाल वाणी की उड़ान छोड़ो धरती के समतल पर आओ 
नंदन वन की कोई सेवा योग्य गुण है तो बताओ अन्यथा संशय के सांचे में आ जाओगे और पारखी महाराज ने परख लिया तो मुसीबत में फंस जाओगे बहुत अच्छा बोला है ये कालू भालू भालू कुल के उस्ताद कालू को वानर वाचाल का प्रणाम उस्ताद कालू अभी तो परचे का प्रथम दीप है जला अभी से संशय करने की क्या वजह भला आपको होगा सब ज्ञात बड़ा तीरज भी रखिए अपने साथ पहले ही दिवस वाचाल ने किया महाराज सिम्बा को प्रभावित परंतु ज्ञानी उस्ताद कालू को नहीं कर पाया उत्साहित इस प्रकार वाचाल ने ली महाराज सिम्बा की गुफा में शरण एक अस्थायी स्थान बनाना अभी भी था एक प्रश्न शीघ्र ही अपने हास्य विनोद से वाचाल पाने लगा महाराज सिम्बा से मान फिर कैसे न मिलता गुफा में अस्थायी स्थान वाचाल वानर का प्रभाव ऐसा छाया महाराज ने उसे अपने हृदय में बिठाया नंदन वन में थी समस्याएं अनेक सबका हल था बस वाचाल एक वाचाल होता रहा सफल महाराज सिम्बा की दृष्टि में उस्ताद कालू का महत्व होने लगा विफल वाचाल सिम्बा के समीप होता गया ये देख एक दिन अवसर पाकर उस्ताद कालू ने महाराज सिम्बा को समझाया ये वाचाल नहीं है सच्चा गुणी परंतु महाराज सिम्बा ने एक ना सुनी अब सब देख रहा है। उस्ताद कालू ने महाराज को सचेत करने का मन बनाया परंतु उल्टा सिम्बा ने उस्ताद कालू को नंदन वन से बाहर का रास्ता दिखाया इतना प्रभाव था वाचाल वानर का महाराज पर। महाराज देखा देखा आपने महाराज देखा आपने जिस कालू भालू ने जिस उस्ताद ने अपना संपूर्ण जीवन नंदन वन की सेवा को समर्पित कर दिया उसके साथ ऐसा बढ़ता महाराज ये अन्याय नहीं तो और क्या है शांत हो जाए गुरुवर धैर्य रखें। अभी कथा समाप्त नहीं हुई और हमें आशा है कि कथा के समाप्त होते होते कालू भालू को भी न्याय मिल जाएगा अब बैठे जी महाराज कपटी खोपड़ी तू महाराज के सहानुभूति छोड़ और मेरी अनुभूति याद रख तुझे एक दिन विजयनगर से बाहर का रास्ता अवश्य दिखाऊंगा महाराज महाराज हमें ये तो समझ में आ गया कि शेर सिम्बा और उस्ताद कालू भालू कौन है परंतु हमें ये समझ में नहीं आया कि वानर भाचाल कौन है छोटी रानी ये मात्र एक काल्पनिक कथा है आप मात्र इसका आनंद लीजिए रामा ये एक साथ इतने सारे संयोगों का योग किसका संकेत है वही तो मैं नहीं समझ पा रहा बंधु ये कथा रोचक कम घातक अधिक लग रही है उस्ताद कालू को गए एक वर्ष बीत गया कालू ना याद आया और ना ही वाचाल ने याद आने दिया हर निर्णय महाराज ने वाचाल के सुझाव पर ही लिया कुछ और दिनों ने जब रात की काली चादर ओढ़ी तो वाचाल के घर एक पुत्र रत्न का उदय हुआ तो महाराज ने उसका घर उपहारों से भर दिया पुत्र का मासूम मुंह देखकर वाचाल ने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया उसने महाराज सिम्बा की गुफा में आना छोड़ दिया वाचाल की पत्नी ने पुत्र के भविष्य का प्रश्न पूछ लिया वाचाल ने मन ही मन सोच लिया और लालच में आकर सिम्बा के लिए एक प्राण घातक योजना को तैयार किया चालाक चतुर वाचाल ने एक अत्यंत ही विषैली बूटियों के रस का एक शरबत बनाया और सिम्बा की गुफा की ओर चला सिम्बा को नहीं पता था मटके में क्या है सिम्बा को यह भी नहीं पता था कि वाचाल के हृदय में क्या है महाराज क्या हुआ महारानी तिरुमलम्बा महाराज आप 
अपनी तलवार हमें दे दीजिए और क्यों? इससे पहले कि वानर वाचाल शेर सिम्मा को विष पान कराए हम आपकी तलवार से इसे मृत्यु पान करा देंगे छोटे रहने के वार से चाहे कोई बच भी जाए परंतु मेरी लाठी के वार से आज तक कोई नहीं बचा मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी माँ चुप करके बैठो ये काल्पनिक कथा है बैठो छोटी रानी ये कथा कल्पनाओं में बह रही है परंतु आप क्यों भावनाओं में बह रही हैं? अगर ये कथा आपको विचलित कर रही है तो आप इसे मत देखिए नहीं हम पूरी कथा देखेंगे महारानी तिरुमलम्बा जी आप निश्चिंत रहिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि खेल के अंत में सब ठीक हो जाएगा गुरुवर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये कथा आप ही ने लिखी हो तो हमने ही तो लिखी जी मारे गए अब अब देखिए हमने ही लिखी है हमने ही पढ़ी है वो क्या है ना महाराज के बचपन में जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे तो हमारे स्वर्गीय गुरुदेव हमारे शिक्षक हमसे ऐसी ही कहानी लिखवाते थे पढ़वाते थे अंत में सब ठीक हो जाएगा हमें 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 ऐसा पूर्ण विश्वास है आप एक महाराज होकर मुझसे इतना लगाव रखते हैं इसे पीकर देख लो हम आपके लिए कौन से भाव रखते हैं रुक जाइए महाराज उस्ताद कालू आप यहाँ कैसे हमें आना पड़ा जब कपटी के कपट में फंस गए हमारे महाराज और आए उन पर विपदा उत्तरदायित्व की पुकार हम तक अकस्मात ही पहुंची इस मटके में क्या है वाचाल स्वादिष्ट शरबत है जिसे मेरी पत्नी शालू ने मात्र महाराज के लिए बनाया है परंतु वाचाल ये तुम्हारे घर से आया है तुम्हारी पत्नी ने बनाया है हमारा है ये विचार सबसे पहले इस पर है तुम्हारा अधिकार मैं 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 वाचाल मैं मैं करता गया वाचाल वानर से बकरी बनता गया वाचाल ने आओ देखा ना ताओ भाग लिया जिधर लगा उसका दा सिम्बा कुछ समझ नहीं पाया फिर गुरु कालू ने उसे सत्य बताया उस्ताद कालू ने फिर सिम्बा को दी सीख जो ना हो परिचित उससे ना करो प्रीत तो दर्शकों उस दिन के पश्चात सिंह और वानर में शत्रुता आरंभ हो गई। जब कभी सिंहों को वानर दिखा तो समझो उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। वाह! तो ये था इस मछली प्रसाद कठपुतली वाले की कला का नमूना मैं आशा करता हूं कि आप सबों को यह खेल बेहद पसंद आया होगा ताली सही कहा मठरी प्रसाद की कथा थी ही ऐसी गंदे रक्त और देश भक्त के संघर्ष के दुष्ट वाचाल को अपनी अपवित्र मंशा में सफल होने से पहले ही हमने अब 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 अर्थात वो उस्ताद कालू भालू ने महाराज को सही समय पर सचेत कर दिया अन्य था ये वाचाल महाराज को मार देता और अपने पुत्र को राजा बना देता चलो अच्छा हुआ खेल समाप्त हुआ और मेरी चिंता भी समाप्त हुई मैं तो इस चिंता में था कि कोई मुझे वाचाल वानर ना समझ ले क्या हुआ महारानी जी महाराज हम सब समझ गए हमें सब समझ में आ गया क्या समझ गई आप हम कितनी देर से सोच रहे थे कि वानर वाचाल कौन है वानर वाचाल कौन है परंतु अब हमें पता चल गया कि वानर वाचाल कौन है कौन है पंडित फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज